ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏకపక్షంగా ఉంది అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా ఆ నిర్ణయాన్ని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు రమేష్ కుమార్ గారిని ఇప్పుడు మార్చాలని కూడా ఒక డిమాండ్ వస్తుంది వైసీపీ నుంచి అది రమేష్ కుమార్ గారు ఎలక్షన్ కమిషన్స్ ని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అయితే కనుక వెంటనే మార్చడం అనేది ఒక్క గవర్నర్ తప్ప ఇంకెవరికి రాజ్యాధికారం అయితే లేదండి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మనకి ఏదైతే రాజ్యాంగం రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారో రాసి మనకు ఆర్టికల్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్న దాంట్లో మనకేంటంటే ఒక రాజ్యాంగం ఇచ్చిన తర్వాత సీఎం కావచ్చు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు మనకేంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ కనే దానికి మాత్రం సర్వ హక్కులు ఉన్నాయి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన బాధని చెప్పారు అన్నా సరే ఏం చేశారన్నా సరే అది ఎలక్షన్ కమిషన్ను తీసుకుని ఎంతో కొంత యూటిలైజ్ చేసుకుని ఆ దా నిర్ణయాన్ని అది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి వాళ్ళు రెట్టిఫై చేసుకుని ప్రజలకు ఏమన్నా మంచి చేయగలుగుతారని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టో లేకపోతే ఆయన ఆవేదాన్ని వ్యక్తపరిచారు ఆ ఆవేదన కాడ ఎందుకు అని అంటే ప్రజలకి ఇప్పుడు రావాల్సిన మనకి ఏవైతే రావాల్సిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రావాల్సిన ఫండ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఫండ్స్ కనుక వస్తే ఏదన్నా ప్రజలకి మంచి చేయడానికి అనేది అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఆయన ఆవేశాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఆ ఆవేశాన్ని ఏంటంటే ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన మీడియా ద్వారా తెలియపరిచారు నిమ్మ మన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫీసర్ గారిని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో చేంజ్ చేయడం అయితే కనుక నా వ్యక్తిగతంగా నేను చెప్పేది అయితే కనుక ఆయన్ని చేంజ్ చేయడం అనేది జరగని పని ఎందుకంటే దీని గురించి నిన్న రమేష్ కుమార్ గారు నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు ఏదైనా ఒత్తిడికి తలొగ్గి ప్రలోభానికి గురయ్యే నిర్ణయం తీసుకున్నారని అనుకోవచ్చా అది హండ్రెడ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అది కరెక్ట్ సార్ నూటికి వందకి వంద పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకనంటే ప్రలోభాలకి లంగ లొంగ అనేది అసలు కరోనా అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడుంది సార్ అసలు మనకు కరోనా కేసెస్ దాంట్లో అసలు కరోనా అనేది వచ్చేటప్పుడు ఇది అంతర్జాతీయమైన సమస్య సమస్య ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఈ అంతర్జాతీయమైన సమస్య ఇప్పుడు ఇండియాలోకి వచ్చింది దీనివల్ల ప్రజలు ఎవరో ఇబ్బంది పడతారు అని చెప్పేసి కరోనా దాని గురించి అని చెప్పేసి ఎలక్షన్స్ ఇప్పటికిప్పుడు ఉన్నట్టుగా పోస్ట్ పోన్ చేశారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఆరు వారాల తర్వాత పోస్ట్ పోన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కరోనా విజృంభించదని ఏమైనా నమ్మకం ఉందా ఎలక్షన్ కమిషన్ అయినా సరే దీని గురించి స్టేట్ గవర్నమెంట్ని మీరు ఏవైతే ప్రజల కోసం మీరు ఆరోగ్య సూత్రాలు కావచ్చు ఆరోగ్య దానికి సంబంధించి ఎలాంటివి అమలు చేస్తున్నారు ఈ కరోనా వైరస్ గురించి అని ఒక రిపోర్ట్ కనుక తెప్పించుకొని హెల్త్ మినిస్టర్ కావచ్చు కానీ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎవరైనా సరే మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కనుక ఆఖరికి సీఎం గారిని అడిగినా సరే ఆయన ప్రజల కోసం ఏవైతే ఈ మంచి ఇది చేయాలనుకున్నారో ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన దానికి ఏం చేయాలని ఒక రిపోర్ట్ తెప్పించుకుని ఎలక్షన్ కమిషన్ కనుక అందరితో కనుక మాట్లాడి ఈ వాయిదా నిర్ణయాన్ని కనుక వేసి ఉంటే కనుక ప్రజలు కావచ్చు అధికార పార్టీ కావచ్చు ఎవరైనా సరే స్వాగతిస్తారని చెప్పేసి కాకపోతే ఇది ఎలక్షన్ కమిషన్ను మూకుమ్మడిగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అభ్యర్థులు కూడా తీసుకోండి వాళ్ళు లోకల్ స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్లో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు నామినేషన్ వేసే వేశారు వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు ఈ ప్రచారం కావచ్చు లేకపోతే దేనికైనా కావచ్చు ప్రతి అభ్యర్థి కాడ ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తున్నారా అది ఇటు అధికార పార్టీ కావచ్చు ప్రతిపక్షం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అసలు ఎలక్షన్ కమిషన్ దాంట్లో ఒక విధి విధానాలు కానీ మనకు అన్ని ఇక్కడ క్లియర్గా క్లారిటీగా మనకి రాజ్యాంగంలో రాసి ఉన్నాయి సడన్గా దీన్ని యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి గోవా ఎలక్షన్స్ కావచ్చు లేకపోతే మిగతా మధ్యప్రదేశ్లో ఎలక్షన్స్ కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే ఎలక్షన్స్ దాంట్లో మొట్టమొదటిగా లోకల్ ఎలక్షన్స్ని కనుక వితిన్ సెకండ్స్లో బ్యాన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ చేసింది మాత్రం మన ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే దీన్ని మాత్రం ఏంటంటే ప్రజలు కాడ అభ్యర్థులు కావచ్చు అధికార పార్టీ కావచ్చు ప్రతిపక్షం కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఎలక్షన్ కమిషన్ కమిషన్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అయితే మాత్రం ప్రజలు మాత్రం స్వాగతించరండి ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఈసీ ఈసీ గారు ఒత్తిడి ఎలాంటి ఒత్తిడికి గురయ్యారు ఈసీ గారు ఎటువంటి ఒత్తిడికి గురయ్యే నిర్ణయం తీసుకున్నారు రాజకీయ ఒత్తిడే దీని వెనకాల కారణం అనుకోవచ్చు ఆ విషయం చెప్పండి డైరెక్ట్ ఆయనకి ఇప్పుడు ఎలాంటి ఒత్తిడి ఉన్నాయో ఆయన ఏ పక్షానికి స్వలాభం చేయాలనుకున్నారు అనేది ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రజలు ఎవరు కూడా పిచ్చి వాళ్ళు అయితే కాదు ఇప్పుడున్న ప్రజలు అందరూ కూడా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో మనకి సింగపూర్ వస్తుంది అమెరికా వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పినా కానీ జనాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అధికారాన్ని అయితే ఇచ్చారు అలాగే ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు మీరు వేసిన ఆరు ఆరు వారాలు కావచ్చు లేకపోతే పది వారాలు కావచ్చు లేకపోతే రీషెడ్యూల్ అంటున్నారు ఏదైనా కావచ్చు అభ్యర్థులు కావచ్చు లేకపోతే లోకల్లో
వైఎస్ఆర్సీ గ్రాఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు ఇలాగే ఉంటుందా ఏమైనా తగ్గే అవకాశం ఉంటుందా తొంభై శాతం ఫలితాలు ఏకగ్రీవ నిర్ణయాలు అనుకున్నారు ఏకగ్రీవంగా జరిగిపోతున్నాయి చాలా చోట్ల స్థానాలు అన్నారు అదే కంటిన్యూ అయితే ఏమైనా తగ్గుద్దా ఎలా ఉండబోతాయి ఫలితాలు ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ సిపి అనేది మాత్రం స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్లో మాత్రం పూర్తి మెజారిటీతో గెలుస్తుందని చెప్పి నేను పూర్తి విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచగలనండి ఎందుకనంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో చెప్పారో లేకపోతే ఏదైతే నవరత్నాలు పథకాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తున్నారు ఆయన లోకల ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు మినిస్టర్లు కావచ్చు అందరికీ ప్రజలందరికీ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండండి మీరు ప్రజలకి మంచి చేయండి అని చెప్పేసి అధికారులు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది లోకల్ ఎలక్షన్స్లో ఏంటంటే స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్లో ఎంపీటీసీ కావచ్చు డెడ్ పీడీసీ కావచ్చు అక్కడ లోకల్ ఉన్న అభ్యర్థిని బట్టి ఎక్కడైనా సరే ఏంటంటే అధికార పక్షానికి ఎక్కువ ఏకగ్రీవం అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే ఏంటంటే ఈ లోకల్ ఎలక్షన్స్లో కనుక ఎక్కువ మెజారిటీ కనుక వైఎస్ఆర్ సిపి కనుక తీసుకొస్తే ఇంకా గ్రామాల్లో కావచ్చు మున్సిపాలిటీల్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే ప్రజలు ఏ రకంగా అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డిని విశ్వసించి గెలిపించారో వాళ్ళు విశ్వాసాన్ని ఈ లోకల్ నాయకులు కూడా మంచి చేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ ద్వారా ప్రజలకైతే మంచి చేస్తారని చెప్పేసి విశ్వసిస్తున్నానండి ఖచ్చితంగా మాత్రం వైఎస్ఆర్ సిపి పూర్తి మెజారిటీతో స్థానిక సంస్థల ఎలక్షన్స్లో గెలవబోతుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి